大家好，我系香港科学馆嘅总馆长 Polina。唔知道你中唔中意饮咖啡呢？近日喺网上非常流行制作四百次咖啡，当中最吸引嘅莫过于绵密嘅咖啡泡沫同埋简单嘅制作方法。制作方法咧，其实非常之简单。咁我哋只需要将相同份量嘅咖啡啦、糖啦同埋水混埋一齐，然后搅拌就得啦。攪拌嘅動作去攪拌依一個嘅混合嘅溶液，直至到咧佢產生咗又滑又綿嘅泡沫咧，就成功噶啦。跟住之後咧，我哋就可以將依啲又滑又綿嘅咖啡泡沫咧，擠喺冰凍嘅牛奶上面咧，咁就得噶啦。千祈唔好睇小。攪拌嘅動作嘅，咁我哋必須係要好大力咁樣攪咧，然後將啲空氣咧打入去呢個咖啡溶液入面嘅。咁經過多次嘅攪拌之後咧，聽講最少要攪四百次咧，先至能夠成功嘅。咁所以四百次咖啡咧係因而得名嘅。咁好啦，而家我已經攪完咗依一個嘅咖啡誒溶液，變成一個又滑又綿嘅泡啦。咁一杯又滑又綿嘅四百次咖啡咧，就做好啦。今日我哋好高興咧，係能夠請到香港科技大學化學系理學教育嘅助理教授 Emily 博士，今日同我哋咧一齊飲咖啡，同埋講解一下咧入邊嘅科學知識嘅。Emily 博士你好，咁我哋試過咧，其實最初我哋就諗住以為會唔會做四百次咖啡咧係同咖啡因有關係啦。咁原來我哋同事試過用冇咖啡因嘅咖啡都成功喎。咁，但係試過用新鮮咖啡豆磨成嘅咖啡咧，就唔成功喎。咁究竟點解呢？其實我哋用呢個即溶咖啡咧，主要原因咧，因為即溶咖啡咧，佢加咗落水之後咧，其實佢係會散開，形成好多極微細嘅咖啡粒子嘅。咁、嗯、呢、这個混合物咧，其實我哋化學上咧，我哋叫做一個膠體，一個 colloid。咁咧，呢啲誒咖啡粒子咧，其實佢對穩定嗰個泡沫咧，係產生一個好重要嘅作用嘅喎。咁同埋另外咧，我哋用呢個即溶咖啡粉咧，因為我哋可以控制我哋加水嘅份量，咁可以令到嗰個粒子同埋水嘅比例增加啦。咁相對嚟講咧，如果我哋用普通嘅沖泡嘅咖啡豆去做咧，咁誒嗰個咖啡粒子嗰個份量咧，其實係比較難控制嘅，因為嗰個沖泡過程，好似嗰個水温、嗰、那個煲咖啡嘅時間，或者嗰個用過濾嘅方法咧，都會影響嗰個粒子嘅數量嘅。同埋另外咧，喺普通咖啡入面嗰個粒子咧，佢哋嗰個大細分布咧係比較廣嘅，但係用即溶咖啡粉咧，嗰啲粒子嗰個大細咧就比較一致嘅。咁最後咧，誒、呃、即溶咖啡粉咧，其實佢嗰個製作過程咧係激係有一啲嘅咖啡液體，經過我哋叫冷凍乾燥或者係一啲嘅噴霧乾燥嘅過程，令到佢濃縮形成一啲粉末。咁喺呢個過程當中咧，其實亦都會帶走佢本身喺咖啡入面嘅一啲嘅脂肪嘅。係啦，所以佢一個低脂肪成分咧，亦都係佢一個起泡嘅原因啦。咁相對嚟講，如果係用普通嘅咖啡，佢哋嘅脂肪分脂肪成分比較高啦。同埋另外咧，如果一啲嘅三合一咖啡咧，因為佢入面有奶精，咁奶精入面咧亦都有一啲嘅人工嘅、呃、脂肪酸啦。咁呢啲亦都會影響嗰個泡沫嘅穩定性咯。所以其實、呃、普通咖啡同埋三合一咖啡都打唔到泡㗎。原來係咁嗱，我好中意煮嘢食嘅其實，咁我試過整梳芙梨嘅時候咧，我哋就用啲蛋白啦，又發到佢起泡喎。咁或者我哋係整咖啡咧，會誒整 cappuccino 嘅時候咧，就會用啲牛奶，亦都發到起泡。咁其實依個起泡嘅作用咧，同我哋今次四百次咖啡嘅起泡作用係咪一樣嘅呢？其實佢依兩個打泡沫嘅原理咧，其實有少少相似嘅地方，但係亦都係唔係完全一樣嘅。嗱，我哋最初研究呢個四百次咖啡嘅科學嘅時候咧，最初以為會係因為呢個乳化作用嘅，因為咧令到佢起泡但係其實乳化作用同我哋今次依個四百次咖啡嗰個起泡嘅作用，兩者有咩分別呢？嗱，不如咁啊！我哋首先講下，其實泡沫係一個乜嘢嘅物質啦。嗱，其實一個泡沫咧係一個入面有好多好多小型氣泡嘅液體嚟嘅。嗱，咁正常環境底下咧，其實氣體同埋液體其實唔可以混合噶嘛。係啦，因為喺液體入面嘅氣泡咧，佢首先係會一啲小型嘅氣泡會結合埋一齊，形成大氣泡咧就會爆破。所以其實氣體本身唔可以穩定咁樣存在喺液體入面嘅。但係如果你要做一個泡沫咧，你係需要一啲嘅物質咧嚟。嚟輔助佢，令到啲氣體可以穩定喺液體入面喎。咁咧，一般嚟講咧，我哋會用一啲我哋常見嘅乳化劑。咁乳化劑係咩呢？其實佢係一啲嘅帶雙親性嘅化學物質嚟嘅。
。咁咧，佢個分子結構咧，佢會有一個嘅親水同埋一個嘅疏水或者親油嘅部分啦。咁當呢啲嘅乳化劑咧，當佢接觸到呢個氣泡嘅時候咧，佢嗰個疏水部分咧，就會同氣泡咧結聚埋一齊。咁令到佢避免同水接觸啦，咁佢親水嘅部分咧就會喺外面，同水就有呢個嘅作用嘅。咁你可以諗啦，佢就嗰啲乳化劑咧就好似一個外套或者一個殼咁樣，將啲氣泡包圍住，咁令到氣泡同氣泡之間冇辦法結合，咁佢哋咪唔可以誒誒、呃呃、變大氣泡跟住爆破咯，咁佢可以停留喺液體入面咯，咁久而久之就會形成一個好棉滑嘅泡沫咯。咁剛才你話、呃、譬如我哋常見嘅打鮮奶油啊，或者係打蛋白咧，依啲、呃、液體可以成泡沫咧，因為喺奶油入面，佢有一啲脂肪分子啦。咁喺蛋白入邊咧，佢有啲蛋白質分子，依一類嘅分子咧，其實都係帶雙親性嘅。咁佢哋亦都可以起咗一個嘅乳化劑嘅作用咯。咁但係我哋依個嘅即溶咖啡粉咧，其實佢入面嗰個脂肪成分同埋嗰個蛋白質成分咧，都係非常之低嘅。同埋我哋亦都冇添加任何嘅乳化劑啦，所以佢哋起泡嘅成因咧，其實同乳化作用冇關嘅，係反而係同一個誒現象，我哋叫做誒皮克林穩定作用係有關係嘅。其實皮克林穩定作用咧係一種化學現象嚟嘅，咁佢係形容緊咧一啲嘅固體粒子，佢吸附咗喺兩個不相形態嘅物質中間嘅界面，咁令到兩種咧本身係唔可以相容嘅物質咧，可以好穩定咁樣共,、呃、共同咁樣存在嘅。咁喺我哋呢個嘅咖啡泡沫嘅情形底下咧，就係、是、話我哋嘅咖啡粒子，佢可以吸附喺呢啲嘅小氣泡嘅面上面，形成一啲保護殼，咁令到小氣泡同小氣泡之間冇辦無法結合，咁咪可以打出一個棉滑嘅咖啡泡沫咯。咁如果我哋誒有啲朋友佢唔中意飲咖啡咧，其實我哋又可唔可以用相同嘅方法製作一杯四百次嘅飲品去俾我哋嘅朋友咧？嗱，咁如果唔中意飲咖啡嘅朋友咧，可以試下用一啲鮮奶油，首先打成一啲 cream 啦，咁另外之後就加啲嘅唔同口味嘅食品啦，可以係可可粉啊、誒抹茶粉或者係蜜糖咁樣，咁亦都可以整到一個。即、就、係、是、泡沫嘅飲料啦。咁如果係食素嘅朋友咧，如果你話唔想用鮮奶嘅話咧，你可以用一啲誒鷹嘴豆罐頭入面浸住豆嗰啲水咧，亦都可以愛嚟打泡沫嘅。因為呢啲水入面咧，其實佢係含有一種喺豆入面提取出嚟嘅物質咧，叫做皂金素 s a p o n i n e 咁呢啲物質咧，其實佢個化學結構咧，亦都帶有一個疏水同埋親水嘅部分啦。咁所以其實佢都係相親性嘅，亦都可以做到一個乳化劑嘅作用咯。原來係咁嘅，咁嗱，各位朋友，如果你哋好有興趣咧，其實應該係發揮你哋嘅創意，參考咗依個科學嘅原理，去創製得唔同種類嘅飲品啊！